ha llegado a la Cámara de Diputados la tan cacareada reforma en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador pretende reformar 18 artículos de la Constitución para desaparecer prácticamente al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sustituir al Instituto por un nuevo organismo denominado Instituto de Elecciones y Consultas. Además, pretende que los consejeros y los magistrados sean abiertos a voto popular por la gente sin ningún tipo de requisito de idoneidad. Del mismo modo, pretende desaparecer diputados y senadores de representación proporcional, con lo cual su partido tendría mayoría calificada para modificar la Constitución en el momento en que él quiera. Del mismo modo, el presidente tiene toda la intención de desaparecer los órganos electorales y los tribunales a nivel local para que sean absorbidos por este nuevo organismo López Obradorista. También pretende que la convocatoria para las elecciones locales corra a cargo del poder legislativo, donde por supuesto su partido tendría mayoría. Y quiere arrebatarle el control de los espacios en radio y televisión al Instituto Electoral para dárselo a los partidos políticos, donde por supuesto su partido tendría ventaja. El presidente sabe perfectamente que no tiene los números para sacar adelante esta propuesta regresiva en materia político-electoral. Sabe que le faltan por lo menos 57 diputados para poder completar la mayoría calificada, pero de todos modos la manda. La manda para dar un golpe de autoridad y para seguir empedrando el camino a lo que él quisiera, una dictadura. Sabemos que nuestro sistema electoral es perfectible y que tiene muchas grietas que deben corregirse, pero de ninguna manera se justifica el desaparecer a los organismos electorales, que son una lucha de años de los ciudadanos para poder tener elecciones democráticas y abiertas a la gente, en las que, por cierto, resultó beneficiado López Obrador y por eso es presidente. 